Oh wow. So bravo. Tolo ko ang kaisa isang regalo sa akin ng mama ko. Wow. Doon natutuwa ako sa scene na to kasi just like I said, favorite kong character si Crossos pa ba yung bara sa lahat ng... Oh my god, oh nga pala! <laughs> Nagdarasal ako, humingi ako ng tawad sa bigla akong pagyakap sa inyo. At nagdasal din ako na sana talaga. Hey guys, the name's Jasper. And welcome back to another reaction video. At bago tayo mag-react sa episode 7 ng Maria Clara at Ibarra, I would like to introduce to you guys a new video series of mine where we talk about our love for Filipino filmmaking. And actually, it's also a reaction video series, but you know, this is Honest Reactions Movie Edition kung saan mag-react tayo sa mga Pinoy films na nilabas sa streaming services. And episode 1 is all about Dollhouse starring Baron Geisler na pinalabas lang sa Netflix just a few days ago. And um, spoiler alert, minor spoiler alert para sa sneak peek ng video na ito. Inang tanga-tanga ko, pinagkatiwalaan kita. Oh my God. I'm, I'm still getting chills. Like, I like what I'm seeing. Wow. Are you crying, No. No, no, we're not. Oh my god, no. Hi, Rachel. Actually, itong movie na to ay isang obra. And this is why I love Filipino movies. Because I think Filipino movies are very underappreciated. So, so ayun, yun ang reaction ko sa Dollhouse. Great movie. But yeah, um, kung gusto mo panoorin, I will just leave some kind of link around here, maybe at the bottom, maybe on the top, so that you can, guys can click on it kung napanood nyo Dollhouse and what do you guys think about the movie itself. Very interesting film. And also, if you guys want to follow me, you can follow me on Instagram at Chasper Abibas. And yeah, yun lang. So, let's go back to Maria Clara at Ibarra. Again, I've been reading your comments. And I'm gonna do There's still a lot of people um recommending me to watch at least a trailer. Uh, yeah, 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 a trailer of Amaya. I will do that. Um maybe around this month. We get react on. Even though uh, we are still far away from me watching the actual episodes themselves. But if you want the action video doon, it's going to be per episode. Right? Ayo kung i-compile lahat in like three episodes in one video per episode. Or baka magbago yun. Anyways, ito na ang Maria Clara at Ibarra. Handa na siya. Pwede ko nang panoorin. And we are going to get our first proper interaction tama ba? Between Maria Clara at Ibarra. And tinan na lang natin. I hope this episode is good. So far, this show has not disappointed me yet. But yeah, let's see. In three, two, one. Maria. Ibarra. Okay, ito na. Maria. Ano't napakatahimik mo? Hindi mo man lang ba ako tatanungin kung ano nangyari sa akin sa aking pitong taong pagkawala? Baka nahiya pa. Marami ka ng bansang napasyalan at higit na kay Rami ng taong yung mga nakilala at sa mga taong iyong nakakausap. Naalala mo po ba ako? Lalo na't pati kung maraming maririkit na kababaihan doon sa Europa. Wow naman. Marami? Oh. Ngunit mari ko bang malimot ang pinakamarikit sa lahat ng mga dalaga? 
my god, ganito ba maglanda yung mga lolo-lolat natin? Masama ko tuwing na ngayong alaala. At ang iyong napakatamis na tunig. Nakailanman na hindi mawawaglit sa aking isipan. Lalo na yun ang aking naging aliw noong ako'y nag-iisa. Maria, kahit hindi kita nakasama, ang iyong wangis ay palagi ko pa rin nakikita sa mga ulap ng bansa ng aking nararating. Katulad ng isang lugar sa Italia, napakaliwalas ng langit. Natili nang umusap sa akin, kagaya ng iyong mga mata. Baka ako pa sinta ang nalimutan mo na. <laughs> Parang every time nagsasalita sila. Oh, wow. Sinabi ang mahal siya. Kahit na palaging sinasabi ng ninong na kasalanan daw ang isip-isipin. Yeah. Ngunit pati lamang yan na makailang ulit ko na rin binabasa-basa ang iyong mga liham. Nang sa gayon ay maramdaman ko na kailanman ay hindi mo ko nilisan. Kaano kahalaga sa'yo ang iyong nino? Kasing halaga ni Papa. Nakarating nga sa akin na nagkaroon daw kayo ng alit. Mm -hmm. Mabigat ang loob sa akin ng kura. Intindihin mo na lamang siya, mahal ko. Matanda na ang ninong. Kaya medyo bugnotin na. <laughs> you know, every time na nagsasalita sila para sila nagtutulaan, right? Sinaunang flip top. Oh, ito pala yung ano, yung babae. Magandang araw po, ate. Ang araw din po, isisa din sa akin rin. Ang babae. O oh, oh nga pala, kilala nga nila na pala yun. Na nakahula ng naghanap sa inyo ni Ninong. Hindi ka maniniwala, ngunit nahulaan niya na mag-aaway kayo at magkakaroon ng gulo sa pagtitipon. Kamangha-mangha. Dahil mayroon din ako nakilala sa babae. <laughs> Senyor Ibarra? Oh wow, naputol. Ipagpaumanhin ninyo, senyor. Okay. Pero may dumating na sundo na galing sa Ponta de Lala. Naroon at nagkiintay daw ang matalik mong kaibigan. Sino yun? Ang palat nakalimutan ko. Si Fidel? Ang dahil sa'yo, nakalimutan ko na meron akong pananagutan. Hmm. Maria, kailangan akong umuwi sa aling bayan ngayon din. Kailangan akong dalawin at tingnan ang bangkay ng papa. Buhay ko siyang umiwan. At ngayon, gusto ko siyang makita kahit yung mga na. Kung gano'n na hindi na kita makikigilan ka, mag-iingat ka. Salamat. Magpapaalam na po ako, Tia. Bueno, sasamahan na kita sa labas. Ayos yung ano ah. Ayos yung background music ah. Iwalay na naman ulit sila. After 7 years, mag-uusap lang for like 10 minutes and iwalay na naman. Kung meron, magkano po? Sa halagang 80 peseta, senyorita. Maaari rin bayaran ng piyasa katumbas ng halaga, gaya ng iyong hikaw, na malamang ay gawa sa ginto. Regalo to sa akin ng mama ko eh. Pasensya na. Huwag kang mag-alala, babalik ako. Maghanap ako ng tulong. <laughs> okay. So basically, ito yung story ni Clyde Pali dito sa bundong to. Pero makikiusap po ako sa inyo. Huwag na huwag niyo po siyang sasaktan. Which is good. Para hindi lang niya lagi sunusundan yung, yung dalawa sina Maria Clara pati Ibarra. At least there's a reason why she's in there. May sarili siyang story. Ah. Kunin mo ng mga gamit mo at kailangan na natin bumiyahe pa sa Diego. Masusunod. Ngunit, mayroon pa akong isang kasama. Quien es? Oh my God. Naalala mo ba yung tita ni Sang Lei? Naawa ako sa kanya, kaya tinanggap ko siya bilang utosan. Siya ay aking nakita kanina sa plata. At tila siya ay nahinihintay. Anong ginagawa mo dito? 
May hinihintay ka pa ba? <laughs> Kailangan na natin magbalik sa Fonda de Lala para kumuha ng mga gamit dahil maglalakbay na tayo pa uwi ng San Diego. Pa uwi ng San Diego? Saan po yan, sir? <laughs> doon nakatira si Ibarra at uh, doon ka na rin maninirahan. Kung na, layo mo na. Lalo hindi ko makikita si Mr. Torres kung nandun ako. Mga ah, sabagay. Pag dito na naghahanap ng mamamasukan, i-recommenda nyo na lang po ako. Ayoko po kasing malayo sa lugar na to. Kung gayon ay pwede siguro kitang ipasok sa tahanan ng aking novia. Kay Maria Clara. <laughs> oh my God. Yes, gusto ko makita ulit sila. May sinasabi ka, Binibini? Wala po. <laughs> Sige po, sasama na lang po ako sa inyo. Magkita na lang po tayo sa hotel. May dadaan na lang po ako saglit. Bakit? Saan ka paroon pa? Basta po, magkita na lang po tayo sa hotel. <laughs> Abang tumatagal, lalo na higing misteryo itong si Clay sa kanilang dalawa. Ano't nagbago yung isip niyo, senyorita? Wow, bibigyan niya talaga yung ano niya. Mukhang hindi na ako makakabalik pa dito. Wow. May, may pusong ginto to. Pakawalan niyo na po ba siya agad? Tawar, oh, Ms. Palayayan. Salamat po. Oh. Ah, sorry. Pero daw po nakita mo doon yung nanay mo sa babae na yun. Sinasaktan. Oo, oh, sinundan niya. Amigo. Saan ka na naman nagtungo? Patawad, amigo. Tayo na. Bueno, sige na. Sumakay na kayo at uh, bibili lang ako ng pasalubo. Hintay muna, Binibini. Gusto na pala yung mga pasalubong noon? Ilahad mo ang mga palad mo at may bibigay ako sa'yo. Oh, wow! Oh my God. Paano niyo po na? Mabuti kang tao, bibig ni Maria Clara at mawain sa kapwa. Lalo na dun sa pobre ang babae at tinulungan sa mga kalaya gamit ang iyong mga hikaw. Alam kong lubos na mahalaga sa'yo. <sighs> Tagal mo niyo no. Yung hikaw mo na yun ang debo mo pa. Siyempre, inaalagaan ko pa rin. Regalo mo. Sobra po. Ito lang po ang kaisa-isang regalo sa akin ng mama ko. Wow. Ano nga po pala nangyari dun sa babae nung binawi? Medyo naluluwa ko. Pinilitan ko ng salapi ang iyong mga hikaw at agad naman pumayag ang mga gwardi sa buhay. Sir, salamat. Maraming salamat. Dude, natutuwa ko sa scene na ito kasi just like I said, favorite kong character si Cross as mabay para sa lahat ng... Oh my God, ako nga pala! Oh my God. Ang galing ng writing nito. Whenever when we feel sad, biglang magpapatawa sila. Nice job, writers. Ano bang iniiyak mo rin? Uwi niya ako sa San Diego si Ibarra pa pa nagpaalam na ho siya sa akin. 
Ah, oh, nga pala. Ano bang ikapapang lang mo? LDR na naman. Eh, di ba't pinagbabakas yung kukay ng tiya mo sa San Diego? We? Tumahan ka na, ha? Tinitiya ko sa'yo. Magkikita kayo doon ng nobyo mo. Pero kailan ho pa pa? Kahit bukas. Kung ibig mo. Basta makuha mo lang lahat ang mga gamit mo sa biyateryo. Ha? Dude. Tama. Dude, tira mo yung mukha ni, ni Julia, no? Sinong gustong mapahamak to? Paumanhin, mga hermanas. Sa... Uh, <laughs> Kapatid, sa napakagandang balitang sinabi ko sa kanya, kaya't siya ay nakalimot at ag- agad akong niyak. Wow. Oh, wow, Christos na mo. Kapatid. Wow. Sorry, ito na yung... Sorry, natin, pinsan mo ko, diba? O bakit ngayon pinsan. kapatid na? <laughs> Nalimutan niya. Okay, dahil hindi masagwang magyakap ang mga magkapatid. At unang-una, hindi ka dapat yumayakap sa isang lalaki na hindi mo naman asawa o hindi mo kaano-ano. Hindi na lang yung pagka-conservative ito. Asensya na po. Hindi naman kasi big deal ang hug ng 2022. May binubulong ka na naman. Wala-wala. Um, nag- nagdarasal ako. Kumi ako ng tawad sa bigla akong pagyakap sa inyo. At nagdasal din ako na sana talaga ako. Maraming salamat po ulit sa pagsauli sa akin ng hikaw ko. Napakabait nyo nga talaga. Ibang ima kayo sa mga lalaking nakilala. Commercial agad. Nagtatawanan. <laughs> At, uh, At uh, mga tiyan nagtatawanan? Kesta pa saan doon? Mm. Wala nga naman ito, amigo. Halika na. The lalo ko, favorite character si, si Christos mo ibaras sa lahat ng fictional characters. Saan nga pala ang yung Lalo ko pa naging favorite amigo, to. Amigo, hindi tayo makakarating. Maria, palisa. Bakit mo sinindihan? Para saan yan? Utos ko ito ni Papa. Sabi niya ay magsindiro ako ng mga kandila para sa mahal na po ang San Roque. At ang mga patron ng mga manlalakbay. Pati hmm. rin kay San Rafael. Para sa ligtas na biyahe ni Pisosto mo pa San Diego. Pati na rin ang Nuestra Senyora de La Paz. Buen biyahe. Es verdad, iha. Natitiyak kong pangangalagaan ng mga santa ang paglalakbay ni Ibarra. Lalo tigit na pakarami ng mga tulisan sa daan. Ay, tiya. Hindi yata ako makakatulog ngayong gabi. Ay, lubos na nag-aalala. Alam mo, pinapaka ba, girl? Huwag okay, ganun. Magdasal ka ng mataintim. So, tawag sa kanya, The Limitless Star, ha? Nakikita ko na yun. Ano po ba yung mga surpresa ang nakatago sa'yo? Buenos dias, Padre Sibila. Buenos dias. Resosto ni Mara estaba aquí antes, padre. Acaba de irse. Le estaba buscando a usted. ¿Por qué? Hindi binanggit ni Señor Ibarra ang kanyang paka, eh, subalit palagay ko ito yung ukol sa pagkamatay ng kanyang ama. Hindi ako natatakot kay Resosto mo, Ibarra. Baka matulad pa ang kanyang kapalaran sa kanyang ama kung ididilat niya ang kanyang mga mata at kakalabanin niya ako. Ano ba talaga beef nitong ni Padre Dan? What? Commercial na naman? Batid nyo kayo papatawa na ka para sa polo ay serbisyo! Kaya sabi ko sa inyo, kung wala kayo pambayad, ito na ang magiging kabayaran! Huwag po ginoo! Alas mo na yan. Huwag niyo mong kukunin ang aming kalang ko. Hindi na po kayo makakasin. Huwag po kayo. Huwag po. Huwag po. Huwag po kayo. Gawa ba? Ang ganda dyan ha. Yan kaysa alam niyo ba kung saan yan? Parang maliit na tuloy na yun. Kahit po dun sa pinanggalingan ko, Ganon din. Yung mga may hirap, lalong maghihirap. 
Yung mayaman, mas yung mayaman. Eh, ganun talaga. Mas masipag at mas matalino ang mga mayaman. Kaya hindi wow. pa silang yung mayaman eh, hindi ba? Wow, kalma lang, boy. Tama ang isang prile. Sa palagi niyang sinasabi na nalikas sa tamad talaga ang mga indyo. Kaya't sila yung naghihirap. No, sir, mani kayo. Kalma ka lang, Fidel. Wow, wow, wow. Anong alam mo? Ha? Babae? Marami, sir. Unang-una, hindi po ako tamad. Nag-aaral ako sa umaga. Sa biyateryo? Hindi mo yata nabanggit sa akin yan. Biyateryo. Hindi halata nag-aaral ka sa biyateryo. Pinibini. Hindi pa ako tapos. At nagtatrabaho ako sa gabi. At ano namang trabaho ang ginagawa mo sa gabi? Alam ko ng trabaho niya, amigo. Oh my God. Seryoso ka? Isa siyang mujer libre. Mujer libre? Sabi na nga ba ito yung sasabihin nito? Ano meron kay Fidel? Ba't, ba't parang biglang nagbago galing nito? May pag-uusapan tayong mahalagang bagay tungkol kay Maria Clara at doon sa anak ng erehe at pilugustero na si Crisos Tumoy Mara. Perdone me, oh Diyos. Ngunit uh. bakit kayo lumikha ng napakagandang dilag? Huwag na lang kayong tumuloy. Nantidiri na ako dito kaya, no? Kay Salvi. Babawiin niyo pa po ba? Malapit na tayong pumasok sa peligrosong daan na madalas ang nagtatambangan ng mga tulisan. Kaya binibinin, Clay, simulan mo na magdasal upang may nilintas ang ating paglalakbay. Marahin, mas mabuti siguro. Mapahamak na lamang si Crisos tungkol sa kanyang paglalakbay kaysa matikman niya ang puot sa kanya ni Padre Damaso. Wow, that's deep. Baba! Nangyari ito sa libro? Hindi ko matandaan ah. Okay. Isang malaking character turn yung para kay Fidel. Hindi ko ina-expect na magsasalita. Well, um, yeah, hindi ko ina-expect na magsasalita siya ng ganun. Pero hindi ko din ina-expect na parang ang sama ng ano, ano niya kay, kay Clay. May nasabi ba si Clay sa kanya na parang na-offend siya? Um, parang walang matandaan. Hindi ba itong si Fidel ang lapit ang lapit kay Clay, pati... Huh? Anyways, maging interesting ang mga susunod episode pagdating sa karakter ni Fidel kasi ngayon, di pa rin natin alam kung ano, talaga, kung ano talaga papil ni Fidel dito eh. Di natin alam kung friendly siya o hindi. Pero alam natin kaibigan siya ni Chris Ostomo. Yun nga lang, masy- medyo ano siya, medyo offensive siya pagdating kay Clay. Kanina, sabi ko, um, medyo naluluha ako sa part na binigay ni Crisostomo yung hikaw ni Clay sa kanya kasi hindi, hindi um, not because of the fact na isang mal- malagang bagay yon para kay Clay at, you know, um, isang magandang character moment para sa kanilang dalawa. Pero, Again, ilang beses ko nang sanabi na favorite na karakter ko si Christos na Ibarra for all of the wrong reasons. For all of the wrong reasons. Pero lalo ko lang siya naging favorite ulit. Lalong na-assured yung favoritism ko sa kanya dahil sa scene na to. What's great about the writing for this show is that they add more into the character depth. Right? sa mga karakter na, na na-establish na ni Rizal sa kanyang nobela. Nakikita natin, um, nakikita natin yung more of the comic side, yung funny side ni Crisostomo. Right? Um, nakikita din, it's just crazy to see these characters act like humans. At nakikita ko sila through my eyes and narinig ko sila. It's just, If you ever read any kinds of book at nakita mo sila being portrayed on the screen, it's it's magical. Yun ay masasabi ko. Kasi it's like seeing your your imagination come to real life. Napaka unselfish then, napaka unselfish ni Clay for giving her earrings na bigay na bigay ng nanay niya sa kanya para lang ma, ma, mapalaya yung babae na yun na nakakulong that's very very nice of her gaya na sabi ko meron siyang gintong puso 
And isang, that's one another character moment na mahalaga para sa akin. Kasi it, again, it assures that the main character here is, is someone that, you know, people can look up to, right? We can all relate to her, to the Clay character because isa siyang estudyante, isa din siyang struggling na estudyante, and you know, lahat tayo at one time, wala din tayong pakialam sa history, pati sa politics. Right? Pero unti-unti yan natutunan yung halaga ng politika, pati history, pati social class, dahil sa dobelang ito. And, you know, it's just great na maybe there are people like her in the real world right now na pinapanood tong show na to na unti-unti din na-realize yung halaga ng history ng Pilipinas pati yung politika sa Pilipinas. It doesn't matter what side you are on. As long as may pakialam ka sa, sa politika, that's, that's good enough. Even though ilang beses tayong magkakamili bilang mga Pilipino, ilang beses tayong naging tama bilang mga Pilipino pagdating sa mga desisyon natin. As, as long as may pakialam ka sa politics, it just means na you just want um, for the betterment of the country. And, wow, um, for that small scene with Maria Clara, um, doon sa habang nagdadasal siya, and her scene with Crisosto Ibarra, There's something about Julian San Jose na talagang um, she's mesmerizing. Hindi mo ramdam na isa siyang artista na nag- nag-acting bilang isang Maria Clara. You can see her as the Maria Clara character herself. Um, I'm not, um, I mean, compared some compared sa kay Dere Estrello, pati Crisos Tomibara, pati Barbo Fortes sa, sa Clay character, um, even though they are amazing at their acting skills, at their performance, nakikita ko pa rin sa Clay character na siya si Barbo Fortes. Nakikita ko pa rin si si Dere Estrello, si yung Crisos Tomibara Ibarra character bilang si Dere Estrello. Pero Julian San Jose, Whenever I see her, and whenever I see her, um, her photos sa uh, Facebook. Whenever someone shared her a photo na hindi siya nakasod ng ano ng ng Maria Clara costume, right? She's wearing regular modern clothes. I I see her as Maria Clara, so it feels like she was born to play this role right here. And I'm I'm not just saying that to to please the. Maria Clara fans na nanonood sa video nito but the, I mean I mean to, to please the Julian San Jose fans because I know she has a fan base malaking fan base niya um, I started following her sa Instagram and no I'm, I mean I think she was born to play the the role itself nakikita mo yung innocence sa mukha niya and you know whenever we think we were primed right we were primed to think na whenever we think of Maria Clara, isang babaeng dalagang Pilipina. Um, basically, innocente. And that's what, yun ang, yun ang aura ni Julian San Jose. <clears throat> Again, amazing episode. I think this might be my favorite episode na ngayon. Compared to, um, compared to the first episode, para sa akin. And yeah, that's my um, reaction to episode seven. What do you guys think? Excited, ba kayo? excited, ba kayo bukas? of course, excited, kayo bukas. excited, din ako. Papanood ko to hanggang natapos ang show. and of course, um, the saman ko kayo manood through this virtual space that we have called the internet. Again, salamat sa pagsuporta, salamat sa pagsubscribe, subscribe, salamat sa pag ano, pagko-comment, binabasa ko lahat. Hindi lang makapag-reply sa lahat ng comment kasi you know, I got some other stuff to do. And yeah, um 
hopefully you guys will also support some of my other projects na ginagawa ko. Um, again, I'm I'm now doing movie reaction, uh, no, honest reactions, movie edition, kwentuhan about life, yung aking podcast na nire-re-upload ko sa YouTube kasi dati na sa ibang platform siya. And yeah, that's my reaction to it. Goodbye, you guys. Take care at paalam. Cheers.